സ്ത്രീകളുടെയും യോനി ഒരുപോലെയാണോ യോനി പുഷ്പത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ നിറം ഏത് രോമങ്ങൾ എന്തിന് യോനി കവാടം ശരിക്കും എവിടെ ഹായ് ദോസ് നമസ്കാർ നമ്മുടെ അവതാർ നാട്ടറിവുകളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ട് യോനികളുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം സ്ത്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയമായ യോനി പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ പോലെ ഒരു മൂത്ര വിസർജന അവയവമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ വജൈന വജൈന എന്നറിയപ്പെടുന്നു യോനി എന്ന സംസ്കൃത പദമായ യോനയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചതാണ് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുഴൽ പോലെ ഉള്ളത് ഉൾവലിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഗർഭാശയത്തിലേക്കുള്ള നീണ്ട കുഴൽ തന്നെയാണ് ഈ അവയവം ആർത്തവം പ്രസവം ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നിവ യോനിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രക്രിയകളാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും യോനി ഒരുപോലാണോ തീർച്ചയായും അല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖം വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ തന്നെ യോനിയും പല തരത്തിലും രൂപത്തിലും ഉള്ളതാണ് യോനിയുടെ ഒരു ചിത്രകലാ പ്രദർശനം നടത്തിയാൽ ഒരു കാലത്തും അത് തീരില്ല യോനി സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇലാസ്തികതയുള്ള കുഴൽ പോലെയുള്ള അവയവമാണ് ഏകദേശ വലിപ്പം നാല് ഇഞ്ച് നീളവും ഒന്ന് ഇഞ്ച് വ്യാസവുമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇലാസ്തികത മൂലം പ്രസവ സമയത്ത് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരതക്ക രീതിയിൽ വികസിക്കാനും ഏതു വലിപ്പമുള്ള ലിംഗത്തെ സ്വീകരിക്കാനും യോനി പേശികൾക്ക് സാധിക്കും പുറമെ കാണുന്ന യോനി നാളത്തെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭാഗമായ സെർവിക്സുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇത് മുകളിലേക്കും പുറകിലേക്കുമായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വരെ ഡിഗ്രി വരെ ചെരിവിലാണ് കാണുക പുരുഷലിംഗം ഉദരിക്കുന്നത് പോലെ യോനിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മാനസികമായ ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന്റെ ഫലമായി യോനി ഭാഗത്തേക്ക് രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നു പേശികൾ വികസിച്ച് യോനി നാളം രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഇരട്ടി വലിപ്പം വഹിക്കുകയും വഴുവഴുപ്പ് നൽകുന്ന സ്നേഹദ്രവത്തിന്റെ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മേൽപ്പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ സുഗമവും സുഖകരവുമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ വ്യാസം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഘടനാപരമായി പല സ്ത്രീകളിലും പല വലിപ്പത്തിൽ കാണാം യോനിയുടെ വെളിയിലായുള്ള ഭാഗം ഉപസ്ഥം വൾവ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് മുകളിലായി മോൺ വാജിനിസ് കാണപ്പെടുന്നു കൗമാരത്തിലെ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു തടിക്കുകയും രോമവളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നു ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഗുഹ്യരോമത്തിന്റെ ധർമ്മം ലോലമായ ഗുഹ്യചർമ്മത്തിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഘർഷണം കുറക്കുവാനും രോഗാണുബാധകളെ തടയുവാനും ഫിറമോണുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പൊടിയും മറ്റും യോനിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഗുഹ്യരോമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഇവ മൂടോടെ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷ്മമായ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുവാനും രോഗാണുബാധകൾ എളുപ്പം പടരുവാനും കാരണമാകാറുണ്ട് യോനിയുടെ ഉൾഭാഗത്തെ മൃദുവായ ഭിത്തികൾ ചുവപ്പ് കലർന്ന പിങ്ക് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് മൂക്കസ സ്ഥരം കൊണ്ടാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും യോനിയിൽ സ്വാഭാവിക സ്രവങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആർത്തവചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അണ്ടവിസർജനം അഥവാ ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് യോനി സ്രവം കൂടുതലായി നേർത്തു കാണപ്പെടുന്നു ആർത്തവത്തിന് ശേഷം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ യോനി സ്രവം കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നു സ്വയം വൃത്തിയാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരവയവമാണ് യോനി ആരോഗ്യകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ യോനിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവ യോനിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് സോപ്പ് ബോഡി വാഷ് പെർഫ്യൂം തുടങ്ങിയവ ഈ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോനിയുടെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും അതുവഴി അണുബാധക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കാറുണ്ട് അതിനാൽ ഇവയൊന്നും തന്നെ യോനിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു യോനി നാളത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി ബർത്തോളിൻ നീർഗ്രന്ഥികളുടെ കുഴൽ തുറക്കുന്നു ഇത് യോനി ഭിത്തികളെ നനവുള്ളതാക്കുന്നു ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന്റെ ഫലമായി യോനിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ബർത്തോളിൻ ഗ്രന്ഥികൾ യോനികലകൾ എന്നിവ വഴുവഴുപ്പ് നൽകുന്ന സ്നേഹദ്രവങ്ങൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സുഖകരമായ സംഭോഗത്തിനും ഒപ്പം ബീജത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരം സ്നേഹദ്രവത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സംഭോഗം വേദനാജനകവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും ആകാറുണ്ട് കൂടാതെ സെർവിക്സ് എന്ന ഭാഗവും യോനിയെ നനവുള്ളതാക്കുമെങ്കിലും സെർവിക്സിൽ ഗ്രന്ഥികൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല പ്രസവശേഷം യോനി പേശികൾ അല്പമയഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് കിഗൽസ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സഹായകരമാണ് മധ്യവയസ്കരിൽ ആർത്തവ വിരാമം കൊണ്ടോ യുവതികളിൽ പ്രസവശേഷം മുലയൂട്ടുന്ന കാലയളവിലോ ഓവറി നീക്കം ചെയ്തവരിലും ഈസ്ത്രജൻ ഹോർമോണിന്റെ കുറവ് മൂലം ബർത്തോളിൻ ഗ്രന്ഥിക
ഈ അവസ്ഥയെ യോനി വരൾച്ച അഥവാ വാജിനൽ ഡ്രൈനസ് എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം യോനി ചർമ്മത്തിന്റെ കട്ടിയും ഇലാസ്തികതയും കുറയുകയും ഇടയ്ക്ക് മൂത്രാശയ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈസ്ത്രജൻ അടങ്ങിയ ജല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഈ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കാം ആയിരം രൂപ മുടക്കി ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയുടെ മതിപ്പ് വില വരുന്ന സ്ഥലവും വീടുമുള്ള സ്വത്ത് ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നിയമാനുസൃതമായി തന്നെ ഹായ് നമസ്കാരം അമ്പത്തിയെട്ട് സെന്റ് പട്ടയ സ്ഥലവും ആയിരം ചതുരശ്ര അടി വീടും ഏലം കൃഷിയും വെറും ആയിരം രൂപക്ക് സ്വന്തമാക്കാം അതും സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ കേരളത്തിൽ സ്വന്തം വസ്തു വിൽക്കാനുള്ള മൌലിക അവകാശം ഉപയോഗിച്ചു സ്ഥലത്തിന്റെ ന്യായമായ മാർക്കറ്റ് വിലക്കു വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണിത് ലോട്ടറിയോ സമ്മാനമോ കുറിയോ അല്ല യാതൊരു വിധ ഉടായ്പുമല്ല കൊറോണ മൂലമുണ്ടായ ബിസിനസ് തകർച്ചയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിറ്റു കരകേറാനുള്ള ശ്രമവും കൂടിയാണിത് ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം ഞാൻ സുനു ജയ്മോൺ തമന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പനക്കടുത്ത് കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ ലബ്ബക്കടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോക പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ മൂന്നാറും തേക്കടിയും വാഗമണ്ണും സമീപത്താണ് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയ നല്ല ആദായമുള്ള മുന്നൂറ് നല്ലയിന മേലച്ചെടികൾ പതിമൂന്ന് തെങ്ങുകൾ നാല് ജാതി ആറ് ഗ്രാമ്പു അമ്പതോളം ടാപ്പിങ്ങിനു പാകമായ റബ്ബർ കായ്ക്കുന്ന രണ്ട് കുടംപുളി കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാപ്പിക്കുരു വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളമുള്ള വറ്റാത്ത കിണർ ധാരാളം പ്ലാവുകൾ മാവുകൾ ആഞ്ഞിലി ഈട്ടി ഓറഞ്ച് റംബുട്ടാൻ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം പഴ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ കള്ളു ചെത്തുന്ന പന എന്നിവയുണ്ട് അനുദിനം വികസിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഈ സ്ഥലം എൺപത് മീറ്റർ റോഡിന്റെ മുൻവശമുണ്ട് ഡിഗ്രി പി ജി ബി എഡ് കോളേജ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ് കൃഷി ഭവൻ വളം ഡിപ്പോ ബാങ്ക് ഹൈവേ സിഇറ്റി എന്നിവയെല്ലാം നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സി ബി എസ് ഇ പ്ലസ് രണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സ്കൂളുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇടുക്കി ഡാം വാഗമൺ തേക്കടി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായ സ്കീമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൌണ്ടിൽ ആയിരം രൂപ ജോയിനിങ് ഫീ നിക്ഷേപിച്ച് പേരും വിലാസവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുറഞ്ഞത് എണ്ണായിരം പരമാവധി പതിനായിരം പേർക്കായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് കട്ടപ്പനയിൽ വെച്ച് ഈ സ്കീമിൽ ചേർന്നവരുടെ ജോയിനിങ് ഫീ രസീതിൽ നിന്നും ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി ഒരു വിജയിയെ കണ്ടെത്തും വസ്തു വിജയിയുടെ പേരിൽ തീരാധാരം ചെയ്തു കൊടുക്കും ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെലവ് വിജയി വഹിക്കണം നിയമാനുസരണമുള്ള ടാക്സ് അടക്കുന്നതാണ് തപാൽ വഴി രസീത് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ അധികമായി നൽകണം ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണവശാൽ പ്രൊജക്ട് മുടങ്ങിയാൽ ജോയിനിങ് ഫീ തിരികെ അതാത് അക്കൌണ്ടിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും വസ്തുവിന്റെ വിലാസം ജയ്മോൻ തമന്ന തമന്ന ഹൌസ് ലബ്ബക്കട കാഞ്ചിയാർ വില്ലേജ് കട്ടപ്പന ഇടുക്കി ജില്ല കേരളം കൈൻഡ്ലി ക്രെഡിറ്റ് ടു ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി അമ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് അക്കൌണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീനിൽ താങ്ക് യു യോനിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മ്യൂക്കസ് നിർമ്മിതമായ നേരത്തെ ചർമ്മം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൈമൻ ഹൈമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് യോനി നാളത്തെ ഭാഗികമായി മൂടിയിരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് ജന്മന തന്നെ കന്യാചർമ്മം ഉണ്ടാവില്ല ഈ പാളി പലരിലും പല വലിപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു കൌമാരത്തിൽ ഈസ്ട്രജിൻ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇത് കൂടുതൽ നേർത്തിലാസ്തികതയുള്ളതായി മാറുന്നു കന്യാചർമ്മത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ ആർത്തവരത്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല യോനി കഴുകുമ്പോഴോ മാൻസ്ട്രൽ കപ്പിന്റെ ഉപയോഗം മൂലമോ കായികാധ്വാനങ്ങളിലോ നൃത്തത്തിലോ യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴോ 
സ്വയംഭോഗത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ഇത് പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് വരാം അതിനാൽ കന്യാജർമ്മമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കന്യക ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കന്യാജർമ്മമില്ല എന്നുള്ളത് കന്യകയല്ല എന്നതിന് തെളിവുമല്ല കന്യാജർമ്മവുമായി കന്യകാത്വത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമില്ലെന്നും പറയാം കന്യകാത്വം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായി ഒരു മാർഗവും നിലവിലില്ല കന്യാചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അബദ്ധജടിലമായ ധാരണകൾ പല സമൂഹങ്ങളിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ മോശമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ കന്യാചർമ്മം മുറിയുമെന്നും വേദനയും രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള ധാരണ അതിൽ പ്രധാനമാണ് ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ നവദമ്പതികളുടെ കിടക്കിയിൽ വെള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ വിരിക്കുന്നത് രക്തസ്രാവം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമാണ് കന്യാചർമ്മത്തിൽ അമിതമായി രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല സ്ത്രീകളിൽ മാനസികമായ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യോനി ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുകയും യോനി പേശികൾ വികസിക്കുകയും വഴുവഴുപ്പ് നൽകുന്ന സ്നേഹദ്രവങ്ങൾ വെജൈനൽ ലുബ്രിക്കേഷൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് രക്തം വരാനും വേദന ഉണ്ടാകുവാനുമുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും ഇലാസ്തികതയുള്ള കന്യാചർമ്മം സംഭോഗത്തിനായി മാറിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ യോനിയിൽ ആവശ്യമായ ലോബ്രിക്കേഷനോ പേശികൾക്ക് വികാസമോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേദനയുണ്ടാകുവാനും മുറുകിയിരിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഘർഷണം കാരണം വരണ്ട യോനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളും പോറലുകളും രക്തം പൊടിയാൻ കാരണമാകാം ഇത് വാചിനിസ്മസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം പരിചയക്കുറവും അപരിചിതത്വവും ഇതിനൊരു കാരണമാണ് ഭയം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന യോനി സങ്കോചം വാജനിസ്മസ് യോനി വരൾച്ച അണുബാധ എന്നിവ വേദനയുണ്ടാകാൻ പ്രധാന കാരണമാണ് ഇവയൊന്നും കന്യാചർമ്മവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഉഭയ സമ്മതത്തോടെയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം തീരെയില്ലാത്ത സന്തോഷകരമായ നേരവും മാത്രം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് സമയം തൃപ്തികരമായ സംഭോഗ പൂർവലീലകൾക്ക് ഫോപ്ലേ ചിലവഴിക്കേണ്ടതും ശരിയായ ഉത്തേജനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും മികച്ച ജലാധിഷ്ഠിത ലോബ്രിക്കന്റ് ജെൽ ഉദാഹരണം കെ വായ ജെല്ലി യോണി ഭാഗത്ത് പുരട്ടുന്നത് ഗുണകരമാണ് എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ധാരണയുള്ളവരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും കുറവായിരിക്കും യോനി ഭാഗത്ത് നിന്നും അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു പരിശോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ബൃഹത് ബഘോഷ്ടങ്ങൾ വൻ യോനി പുടങ്ങൾ ലേബിയ മജോറ ഭഗഭാഗത്ത് ലഘു ബഘോഷ്ടങ്ങൾക്ക് വെളിയിലായുള്ള മാംസളമായ ഭാഗം ചില സ്ത്രീകളിൽ മേൽഭാഗം കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ് തടിച്ച് രാതിശൈലം ഉണ്ടാവുന്നു ലഘു ബഘോഷ്ടങ്ങൾ ചെറു യോനി പുടങ്ങൾ ലേബിയ മനോറ ചെറു യോനി പുടങ്ങൾ ബൃഹത് ബഘോഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലായി കാണുന്ന മൃദുവായ ഭാഗം ചിലരിൽ ഇത് വെളിയിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കും ക്രിസരി ബഗശിഷ്ണിക ക്ലിറ്ററസ് യോനി നാളത്തിന് മുകളിൽ കാണുന്ന പൂർണ്ണ പരിണാമം പ്രാപിക്കാത്ത പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ ഘടനയുള്ള ചെറിയ അവയവം അതിനാൽ യോനിലിംഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ലൈംഗിക ആസ്വാദനമാണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന ഹോർമോൺ അന്തർഗ്രന്ഥി സ്രാവം ആണിതിന്റെ വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് പല വലിപ്പത്തിലും രൂപം കൊണ്ടിരിക്കാം ഇതിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്കാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയതിനാൽ മുഗൾ ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് പുരുഷ ലിംഗത്തിലേതുപോലെ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഞരമ്പുകൾ അധികമാകയാൽ കൂടുതൽ സുഖാനുഭൂതി ലഭിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം തോളം നാടി ഞരമ്പുകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനമാണ് ഭഗശിഷ്ണിക ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുന്ന വേളയിൽ പുരുഷലിംഗത്തിന് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഉറപ്പും കാഠിന്യവും ക്രിസരിക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതാണ് ക്രിസരി ഉദ്ധാരണം ക്ലിറ്ററൽ ഇറക്ഷൻ ഈ സമയത്ത് ക്രിസരിയിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന മൃദുവായ പരിലാളനം സ്ത്രീയെ വേഗത്തിൽ രതിമൂർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് രതിമൂർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന വേളയിൽ ക്രിസരി ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നു പല സ്ത്രീകൾക്കും ലൈംഗിക ഉത്തേജനം യോനിയിൽ നനവ് എന്നിവയുണ്ടാകാൻ വധശിഷ്ണികയിലെ സ്പർശനം ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് അതിനാൽ സംഭോഗപൂർവ ലീലകൾ അഥവാ ഫോർപ്ലേയിൽ ഇത് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംഭോഗവും ഈ അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഭാഗശിഷ്ണിക പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പെൻചേലാധർമ്മം എന്നൊരു ആചാരം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ചില സമൂഹങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് ഇത് ഗുരുതര
ഒപ്പം സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക ആസ്വാദന ശേഷിയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് വകശിഷ്ണി ഗാജ്ദം ക്ലിറ്ററൽ ഹോഡ് ക്രിസരിയുടെ ചുവടുഭാഗം പുരുഷലിംഗത്തിൽ അഗ്രചർമ്മം പോലെ ഇത് വകശിഷ്ണികയെ മൂടിക്കിടക്കുന്നു അതിനാൽ ക്രിസരിയുടെ അഗ്രചർമ്മം എന്നും പറയാം ഏറെ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഈ അവയവത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം പലരിലും വകശിഷ്ണി ഗാജ്ദത്താൽ ആവൃതമായതിനാൽ ക്രിസരി വ്യക്തമായി കാണാറില്ല മനുഷ്യ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും സംവേദന ശക്തി കൂടിയ ബാഹ്യ ലൈംഗിക അവയവമാണ് ഇത് ഏകദേശം എണ്ണായിരം സംവേദന നാടിഞരമ്പുകൾ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രിസരി പുരുഷ ലിംഗത്തിന്റെ ഹെഡ് മകുടം ഗ്ലാൻസ് ഭാഗത്ത് നാലായിരം നാടികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നുകൂടി പരിഗണിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസരി അനുഭൂതിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും അതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള സ്പർശനത്തിന് പകരം വശങ്ങളിലൂടെയുള്ള മൃദുവായ ക്രിസരി പരിലാളനമായിരിക്കും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു രതിമൂർച്ച് മുന്നോടിയായി ക്രിസരി ഉള്ളിലേക്ക് മറയുന്നു എങ്കിലും സുഖാനുഭൂതിയിൽ കുറവുണ്ടാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംഭോഗത്തിൽ ഇത് പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു പുരുഷ ലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിന് അഗ്രചർമ്മം ഫോർസ്കിൻ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസരിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചർമ്മത്തിന്റെ പേരാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് ഹോഡ് പുരുഷ ലിംഗത്തിലെ അഗ്രചർമ്മം എങ്ങനെ പിന്നോട്ട് മാറുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിറ്റോറിസ് ഹോഡ് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിക്കുന്നതാണ് ഹോഡ് ആന്റ് ബൾബ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നത് ലൈംഗികമായി ശരീരവും മനസ്സും സജ്ജമാവുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ ലിംഗത്തിന് ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസരിക്കും കാഠിന്യവും ഉറപ്പും സംഭവിക്കും എണ്ണായിരത്തോളം സംവേദന നാടികളിൽ രക്തം ഇരച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ ക്രിസരി ഉദ്ധാരണം ക്ലിറ്ററൽ ഇറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു മിക്കവാറും ഇതോടൊപ്പം യോനിയിൽ വഴുവഴുപ്പുള്ള സ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനുള്ള സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു അതിനാൽ രതിപൂർവ്വ ലീലകൾ അഥവാ ആമുഖ ലീലകളിൽ ഇതിന് പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് ചില പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളിൽ ക്രിസരിയോ അതിന്റെ ത്വക്കോ ചിലപ്പോൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ മുറിച്ചു നീക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ പെൺചലാകർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഒപ്പം സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക സംതൃപ്തിയെയും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും നിരന്തരം വേദനയും അണുബാധയും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ശുകരിയ ഫിർമിലെങ്കിൽ ബൈ